ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் லேர்னிங் ஹெச்டிஎம்எல்லில் அடுத்து நாம் அதாவது ஹைப்பர் லிங்க் எப்படி பண்ணுறது அதுக்கான ஆங்கர் டேகையும் அதை வச்சு எப்படி ஹைப்பர் லிங்க் பண்ணுறதுங்கிறதையும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம வழக்கம் போல் நோட் பேடை ஓப்பன் பண்ணிப்போம் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்டாக ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு வந்து ஹைப்பர் லிங்க் நம்பர் வச்சுப்போம் ஹைப்பர் லிங்க் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் வழக்கம் போல் ஹெட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹைப்பர் லிங்க்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு டெக்ஸ்ட்டு அதாவது வெப் பேஜில் இருக்கிற ஒரு டெக்ஸ்ட்டு நம்ம கிளிக் பண்ணப்ப கிளிக் பண்ணால் அது இன்னொரு வெப்சைட்டுக்கு போகும் அந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு நம்ம வந்து லிங்க் பண்ணுறது ஒரு டெக்ஸ்ட்டில் வந்து வெப்சைட்டோட டியூஆரில் வந்து லிங்க் பண்ணுறது தான் ஹைப்பர் லிங்க் ஸோ அதை எப்படி பண்ண போகிறோன்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தான் நம்ம அந்த ஆங்கர் டேகை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ டைட்டிலை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோம் பாடி ஓப்பன் பண்ணிப்போம் ஓகே இப்போ இதுக்கு தான் ஏ அப்படின்னு போட்டுட்டு ஹச்ஆர்இஎஃப் இதுதான் ஹைப்பர் லிங்க் பண்ணுறதுக்கான டேக் ஏ ஹச்ஆர்இஎஃப்ங்கிறது போட்டுட்டு ஈ கோல்டு போட்டுட்டு நம்ம எந்த வெப்சைட்டை ஹைப்பர் லிங்க் பண்ண போகிறோம் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொல்லணும் அதுக்கு இந்த சிம்பிளாக போட்டு டபுள் கோர்ஸ் போட்டுட்டு நான் ஏற்கனவே வந்து என்னோடய சேனலோட லிங்க்கை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை நான் இப்போ காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை இந்த க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டபுள் கோர்ஸும் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்டும் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த என்ன டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து அதை ஹைப்பர் லிங்க் பண்ண போகிறோங்கிறத எழுதும் நான் அதுக்கு என் சேனல் பேர் எழுதுகிறேன் எழுதிட்டு இப்போ ஏ அந்த ஆங்கர் டேகை க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ ஏ போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இன்னொரு ஹச்சா இன்னொரு ஹைப்பர் லிங்க் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிப்போம் ஏன்னா அது உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் கூகுள் டாட் காம் ஸோ போட்டுக்கிட்டேன் போட்டுக்கிட்டு டபுள் கோர்ஸையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஏதாச்சும் ஒரு கீவேர்டு அதுக்கு வச்சுப்போம் ஸோ அந்த கீவேர்டை கிளிக் பண்ணால் கூகுள் டாட் காமுக்கு போகும் ஸோ இதை உங்களுக்கு இதை புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் இப்போ இன்னொரு ஹைப்பர் லிங்க் நான் கொடுப்பேன் நம்ம ஏதாச்சும் ஒன்று எழுதிப்போம் நான் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒன்று எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஏவையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பாடியை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஹெட்டு ஹெச்டிஎம் நேம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதுக்காக நான் வந்து இதில் இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் என்னென்ன வெப்சைட்டு கொடுத்துருக்கேனோ அதோடைய ஹைப்பர் லிங்க் ஆகும் அந்த மாதிரி புதுசாக நம்ம வந்து இன்னொரு வெப்சைட்டை கூட க்ளோ ஆட் பண்ணிப்போம் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் கேட் இன் டு பிசி டாட் காம் இதுவும் ஒரு வெப்சைட் தான் ஸோ சாஃப்ட்வேர் இது ஒரு சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணுற வெப்சைட்டு ஸோ இதில் எல்லா சாஃப்ட்வேருமே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதோட லிங்க்கை நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ சேவ் பண்ண ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுவோம் ம் ஹைப்பர் லிங்க் ஓகே ஹைப்பர் லிங்க் நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஓகே வந்துட்டு இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரே லைனாக வந்துருக்கு ஏன்னு சொன்னால் நம்ம இதில் பிஆர் டேக் யூஸ் பண்ணுறது நேராக லைன் பிரேக் டேக் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தோமோ இல்லை பே பேராகிராஃப் டேக் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா நம்மளுக்கு இண்டிவிஜுவல் லைனாக வந்துடும் ஸோ இப்போ பிஆர் டேக் போட்டுப்போம் ஸோ இண்டிவிஜுவல் லைன் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு புரியும் அதுக்காக அதில் பிஆர் டேக் போட்டுக்கிறேன் ஸோ நிறையா பிஆர் டேக் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து 
கீழ கூட வர வச்சுக்கலாம் டெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து டெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா மேலே இருக்கு ஃபுல்லாக ஸோ இது கொஞ்சம் கீழே இறங்கியிருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம மேலே பிஆர் டேகை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எப்படின்னா இந்த மாதிரி நான் பிஆர் டேகை யூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இது ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு என்டருக்கு சமம் என்டர் அமைக்கி நம்ம கீழே போகிற முடியாது அடுத்தடுத்த லைனுக்கு அந்த மாதிரி ஸோ நான் வந்து ரெண்டு நாலு ஒம்பது தடவை பிஆர் டேக் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒம்பது தடவை என்டர் போட்டதுக்கப்புறம் எந்த இடத்துல இருக்கணுமோ அந்த லைனில் இப்போ இருக்கும் ஸோ கீழே வந்துடுச்சு கீழே வந்ததும் எல்லாமே இண்டிவிஜுவலாக வந்துடுச்சு இப்போ நான் அதில் வந்து வாண்டுங்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன் ஹைப்பர் லிங்க் நான் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய சேனலுக்கு ஸோ அது கிளிக் ஆகி இப்போ லோட் ஆகுது ஸோ வந்துடுச்சு என்னோடய சேனலோட லிங்க் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ பேக்கில் அப்படியே வந்துட்டு கோ டு பவர்ஃபுல் சேர்ச் இன்ஜின் கூகுளுக்கு கொடுத்தோம் ஃபைல் வாஸ் நாட் ஃபவுண்ட் அப்போ நம்ம ஏதோ தப்பாக எழுதிட்டோம் நம்ம ஹச்டிடிபியை போடவே இல்லை இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் இதை நம்ம ரெண்டுத்துக்குமே போட மறந்துட்டோம் சாரி நான் மறந்துட்டேன் ஸோ இப்போ போட்டதுக்கப்புறம் ரீலோட் பண்ணுவோம் பேக்கில் வந்துட்டு ஸோ கூகுள் ஓப்பன் ஆகிட்டு அதே மாதிரி பேக்கில் வந்துட்டு சாஃப்ட்வேர் கொடுக்க கெட்டும் டிபிசி டாட் காம் வெப்சைட்டு இப்போ ஓப்பன் ஆகுது ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஹைப்பர் லிங்க் பண்ணணும் இதில் வந்துட்டு டாக்குமெண்ட் ஹைப்பர் லிங்க்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது ஆஃப்லைன் ஹைப்பர் லிங்க் இதுக்கு வந்து இன்டர்நெட்டு தேவை நான் இப்போ இங்கே இருக்கிற இன்டர்நெட்டை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னு சொன்னால் இதுக்கு இன்டர்நெட்டு தேவை இல்லை இப்போ ஆஃப்லைன் நம்ம வந்து போல்ட்டாக எழுதிப்போம் ஆஃப்லைன் ஹைப்பர் லிங்க் நம்ம நம்ம கம்ப்யூட்டரில் சேவ் பண்ணியிருக்க விஷயத்த ஈஸியாக ஹைப்பர் லிங்க் பண்ணி வச்சுக்கிறது மூலமாக ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போ ஆஃப்லைன் ஹைப்பர் லிங்க் எப்படின்னா அதே மெத்தடு தான் ஏ ஹச்ஆர் இஎஃப் போட்டுட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இமேஜை எப்படி ஆட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி ஒரு ஃபோல்டரே நம்ம ஆட் பண்ண முடியும் இப்போ என்கிட்ட வந்து ஹச்டிஎம்எல்ங்கிற ஃபோல்டர் இருக்குது இதோட லொக்கேஷன் என்னென்னா சி யூசர் டெஸ்கட் ஆஃப் ஹச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த லொக்கேஷனை காப்பி பண்ணி நம்ம வெப்சைட் பேரை ஹைப்பர் லிங்க் பண்ணுற இடத்துல அதை ஹைப்பர் அதை வந்து காப்பி பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஹச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு பேர் வச்சு ஹைப்பர் லிங்க் பண்ணுற கீவேர்டு தான் இப்போ இந்த கீவேர்டு தான் ஷோ ஆகும் நம்மளுக்கு வெப்சைட்டில் இப்போ நான் ஆங்கர்டாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஹைப்பர் லிங்க்கை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ லோட் ஆகுது இப்போ ஆஃப்லைன் ஹைப்பர் லிங்க் அப்படின்னு போட்டு ஹச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் போட்டுருக்கு ஸோ ஹச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணனா எனக்கு நெட்டே தேவையில்லை என் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற இந்த ஹச்டிஎம்எல் ஃபைல்ஸ் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே இதில் இப்போ ஷோ ஆகுது இப்போ நான் இதில் வந்து ஃபோட்டோவை கிளிக் பண்ணனா எனக்கு குரோம் லேஸ் ஷோ ஆகும் ஸோ இதில் வீடியோ வரைக்கும் நம்ம வந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதில் அந்த பேரண்ட் டேரக்டரி கொடுத்தா டெஸ்க்டாப்கே வந்துடும் டெஸ்க்டாப்பில் வந்து நான் இருக்கிற ஒரு வீடியோவை கூட இதில் ப்ளே பண்ணி பார்க்க முடியும் Gracias.